ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు టీటీడీ కళాశాలల్లో మరింత పారదర్శకంగా ప్రవేశాలు ఆన్లైన్ లో నమోదుకు వీలుగా అప్లికేషన్ రూపకల్పన ఐటీ అధికారులతో ఈవో సమీక్ష సూర్యప్రభపై వేదనారాయణ స్వామి తిరువేది విహారం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవంతో ప్రకాశిస్తున్న నాగలాపురం అంగరంగ వైభవంగా రామయ్య తండ్రి పట్టాభిషేకోత్సవం చంద్రగిరి కోదండ రామాలయంలో వెల్లివిరిసిన భక్తి చైతన్యం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా వెంకటాచలంపై వెంకటేశ్వరుడి అనుగ్రహం నారాయణ వనం నుంచి తిరుమలకు శ్రీనివాసుడు పయనమైన లీలా వినోదం ప్రత్యేక కథనం టీటీడీ విద్యా సంస్థల్లో ఇంటర్ డిగ్రీ ప్రవేశాలను మరింత పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సరళతరం చేసేందుకు వీలుగా టీటీడీ కాలేజీ అడ్మిషన్ సిస్టమ్ ను ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నుండి అందుబాటులో ఉంచాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో గల ఈవో కార్యాలయంలో బుధవారం ఈవో ఐటీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ టీటీడీకి చెందిన ఆయా కళాశాలల్లో పూర్తి స్థాయిలో ఆన్లైన్ లోనే పారదర్శకంగా ప్రవేశాలు పొందేలా అప్లికేషన్ రూపొందించాలని ఈవో సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు ప్రవేశాలకు అడ్మిషన్ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ వెబ్సైట్ లో విద్యార్థిని విద్యార్థులు చాలా జాగ్రత్తగా తమ పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు తెలుగు ఇంగ్లీష్ భాషల్లో అప్లికేషన్ రూపొందించాలన్నారు దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో వచ్చే సందేహాలు నివృత్తి చేసేందుకు హెల్ప్ లైన్ ను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి అతిథి భవనం తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో గదుల కేటాయింపునకు నూతన అప్లికేషన్ రూపొందించాలని ఐటీ అధికారులను ఈవో ఆదేశించారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్ ను ఎక్కువ మంది వీక్షించేందుకు ఆదర్శనీయంగా రూపొందించాలన్నారు వెబ్సైట్ లో కార్యక్రమాల తాజా సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు స్క్రోలింగ్ ద్వారా భక్తులకు తెలియపరచాలన్నారు ఈ వెబ్సైట్ లో టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యక్రమాలను పూర్తి సమాచారంతో పొందుపరచాలన్నారు తిరుమలలో శ్రీవారి సేవకులు పరకమణి లడ్డు ప్రసాదం శ్రీవారి ఆలయ పరిశుభ్రత తదితర సేవల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అభిప్రాయ సేకరణ తీసుకుని పారదర్శకంగా సేవలు కేటాయించాలన్నారు తిరుమలలో శ్రీవారి సేవకులు తమకు ఆసక్తి గల విభాగాలను ఎంచుకుని సేవలు అందించేందుకు సులభతరంగా అప్లికేషన్ ఉండాలన్నారు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి శ్రీవారి సేవకులు సేవలను అందించేందుకు వస్తుంటారని అందుకు అనుగుణంగా వివిధ భాషలతో మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలన్నారు శ్రీవారి సేవకులు దరఖాస్తు చేసుకున్న వెంటనే వారికి సంబంధిత సమాచారంపై ఎస్ఎంఎస్ పంపించాలని ఈవో అధికారులను ఆదేశించారు ఈ సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజుతో పాటు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు మత్స్యావతారంలో వేదనారాయణుడు కొలువైన పుణ్యక్షేత్రం చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం స్వామివారి సన్నిధిలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించి దివ్యాలంకరణలో సూర్యప్రభ వాహనంపై కొలువదీరి భక్తులను కటాక్షించారు భజనలు కోలాటాలు కళా ప్రదర్శనల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన స్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తరించారు చెన్నై టి నగర్ వెంకట నారాయణ రోడ్డులోని టీటీడీ సమాచార కేంద్రాన్ని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం బుధవారం సందర్శించారు ఆలయానికి చేరుకున్న జేఈఓ దంపతులకు అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు స్వామివారి దర్శనానంతరం ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతరం జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం సమాచారం కేంద్రంలోని ప్రార్థనా మందిరం దర్శనం ఈ దర్శన్ కౌంటర్లను పోటును పరిశీలించారు వివిధ అంశాలపై అక్కడ సిబ్బందితో చర్చించి తగు సూచనలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలో చెన్నైలో ఉన్న టెంపుల్ చూడము ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ నెక్స్ట్ దర్శనము ఈ దర్శన్ కౌంటర్ పోటు వీటన్నింటిని చూడడం జరిగింది కాబట్టి పెయింటింగ్స్ కానీ తర్వాత దశావతారాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటికీ సీరియల్ సెట్ కానీ వేసినట్లయితే చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది దశావతారాలు లోపల ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా మార్చడము తర్వాత గోల్డ్ మలం కూడా ఎంతవరకు దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయగలము అదేవిధంగా మూడవది రిజిస్టర్లు సదా సమర్పణ రిజిస్టరు డోనార్ రిజిస్టరు 
పడికావలి రిజిస్టరు తిరువాభరణం రిజిస్టర్లు ఇవన్నీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారో చూడడం జరిగింది తదుపరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలో ఉన్న ధర్మశాల విజిట్ చేశాము ఆ ధర్మశాలలో ఇంకా గ్రీనరీ బాగా యూటిలైజ్ చేయాలి తదుపరి ఇంకొక సైట్ కూడా చూసాము ఆ సైట్లో కూడా మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో కూడా ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం బోర్డు ఆదేశాల ప్రకారం దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది తిరుపతికి సమీపంలోని చారిత్రాత్మక చంద్రగిరిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీరాముల వారి పటాభిషేక మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో బుధవారం రాత్రి జరిగిన పటాభిషేక మహోత్సవం భక్తులను పరవసులను చేసింది ఉత్సవంలో భాగంగా ఆలయం నుండి సీతారామ లక్ష్మణులు ఒక తిరుచిపై ఆంజనేయ స్వామి వారిని మరో తిరుచిపై కొలువ తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిత్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయం ప్రక్కన ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై వెంచేపు చేశారు గర్భాలయం నుంచి రాముల వారి అభిషేక కిరీటాన్ని పూజా సామాగ్రిని అర్చకులు అధికారులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఉత్సవ వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ అర్చకులు కలస స్థాపన కలస పూజ పుణ్యహవచనం విశ్వక్సేనారాధన తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు వేద పండితుల మంత్రోచ్చారాల నడుమ శ్రీ కోదండరాముని పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా జరిపి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు చిత్తూరు పాత బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో వసంత నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఒక్కో రోజు ఒక్కో దివ్యాలంకరణలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా బుధవారం రాత్రి రామయ్య తండ్రి కోదండాన్ని చేతబూని మరో చేత శరమును ధరించి శ్రీ కోదండరాముడిగా ప్రియ భక్తుడైన హనుమంతుడిపై వేంచేసి నగర వీధుల్లో విహరించారు భక్తులు స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని కర్పూర హారతులు సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు ఇక ఇటు చిత్తూరు నగరం సమీపంలోని డి వెంగనపల్లిలో శ్రీ పటాభిరామ భజన బృందం ఆధ్వర్యంలో సీతారామ కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అందమైన వేదికపై సీతారామ లక్ష్మణులను సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువదీర్చి విశేష పూజలు చేశారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిత్యాల నడుమ రమణీయంగా జానకీరాముల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పులకించారు కృష్ణా జిల్లా పెద్ద ముత్తేవిలో శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి మహారథోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఏటా చైత్ర మాసంలో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా విద్యుత్ దీపాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించిన రథంపై లక్ష్మీ గణపతి స్వామివారు అభయ వరదాతగా అనుగ్రహిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు ఇక విజయవాడలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేక సేవ కన్నుల పండుగ జరిగింది సర్వ విఘ్నాలను హారించే విఘ్నాధిపతికి అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అభిషేకం పూర్తయిన తర్వాత పరిమళ భరిత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో దివ్యంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అందజేశారు వైఖానస ఆగమంలో విశేష కృషి చేసిన ఉభయ వేదాంతాచార్యులు శ్రీ నల్లాన్ చక్రవర్తుల రఘునాథాచార్యుల తొంభై నాలుగవ తిరునక్షత్రోత్సవాలు వరంగల్ నగరంలో ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి రఘునాథాచార్యుల జీవిత చరిత్రను వివరించారు అనంతరం వివిధ ప్రాంతాల నుండి విచ్చేసిన వేద పండితులను సత్కరించారు ఇక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా తానంపల్లెలో భక్తుల కొంగు బంగారంగా కొలువైన శ్రీ గంగా భవానీదేవి ఆలయం భక్తులతో కిక్కిరిసింది అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్న గంగమ్మ జాతరను పురస్కరించుకుని భక్తులు తండోపతండాలుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు చల్లని తల్లి ఆశీస్సులు వేడుకుంటూ భక్తిగా బోనాలు సమర్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో విశేష పూజలు నిర్వహించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అడుగడుగు దండాలవాడు ఆపద మొక్కలు వాడు తిరుమల శ్రీవారు సప్తగిరులపై వేంచేసి నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు భక్తితో నమస్కరిస్తే ఆర్తిగా ఆశీస్సులు అందజేసే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి కరుణా వీక్షణాలను పొందడానికి భక్తులు పరితపిస్తుంటారు మరి ఆ స్వామివారి దివ్యలీల విశేషాలను తెలుసుకోవాలని ఎవరికి ఉండదు వెంకటాచలంపై వెలిసిన శ్రీనివాసుడు పద్మావతీ దేవిని పరిణయమాడిన శుభ సందర్భంలో ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో విహరించారు ఆ ప్రాంతాలకు ఉన్న ప్రాశస్తం ఏంటి ఇత్యాది విశేష కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరునితో ప్రత్యక్ష అనుబంధం కలిగిన ప్రదేశాలు ఏవి పద్మావతి అమ్మవారు పుట్టిన ప్రాంతం ఏంటి శ్రీనివాసుడు పద్మావతి అమ్మవారిని తొలిసారిగా ఎక్కడ చూశారు పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవం జరిగిన పుణ్య ప్రదేశం ఏంటి స్వామి అమ్మవార్ల వివాహానికి ముల్లోకవాసులు విచ్చేసిన పవిత్ర ప్రాంతం ఏది 
వివాహం అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు ఏ ఏ ప్రదేశాలను సందర్శించారు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన పద్మావతి శ్రీనివాసులకు ఆ మహర్షి చేసిన సూచన ఏంటి కొండ కింద ఆరు నెలల పాటు ఆవాసమున్న ప్రాంతం ఏది స్వామివారు కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడిగా ఎక్కడ తెలిశారు కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులకు వసగిన రెండు వరాలు ఏంటి స్వామి అమ్మవార్లు తిరుమలకు ఎలా చేరుకున్నారు తిరుమలకు వెళ్లే మార్గ మధ్యంలో స్వామివారు ఎక్కడెక్కడ కొలువై పూజలందుకుంటున్నారు తదితర వివరాలను తెలుసుకోవాలని ప్రతి భక్తుడికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుంది కదా లోక కళ్యాణార్థం భూలోకానికి విచ్చేసిన శ్రీ మహావిష్ణు అర్చాస్వరూపంగా వెంకటాచలంపై శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా భక్తకోటిని అనుగ్రహిస్తున్నారు తిరుమల శ్రీవారితో ప్రత్యక్ష అనుబంధం ఉన్న అనేకానేక పుణ్యధామాలు చిత్తూరు జిల్లా నలుమూలల నెలవై దివ్య ప్రదేశాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు అర్చాస్వరూపంగా అనుగ్రహిస్తున్న తిరుమల క్షేత్రం భక్తకోటి ఆరాధ్య నిలయంగా భాసిల్లుతోంది సాక్షాత్తు వైకుంఠ నారాయణుడే సప్తగిరులపై వేంచేసి ఆపద మృక్కుల వాడిగా వెలుగొందుతున్నారు కృతయుగం నుంచి కలియుగం వరకు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎన్నో విశిష్ట అవతారాలతో లోక కళ్యాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు అలా కలియుగంలో వెంకటాచలంపై వేంచేసిన అడుగడుగు దండాల వాడే కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు ఆ శ్రీనివాసుడు తిరుమల క్షేత్రంలో వేంచేసి ఉండడం వెనుక వేద కాలం నుంచి ఎన్నో పుణ్యగాథలు వ్యవహారంలో ఉండగా మరెన్నో దివ్యలీల విశేషాలు తిరుమల క్షేత్రంతో ముడిపడి ఉన్నాయి తొలిసారిగా కలియుగ ఆరంభంలో వెంకటనాథుడు పొడమి తల్లిపై అడుగిడి లక్ష్మీదేవి కోసం వెతుకుతూ శేషాచల సానువుల్లోని వకులమాత ఆశ్రమానికి చేరుకుంటాడు ఆ తల్లి ఆప్యాయతానురాగాలకు మురిసిన పరంధాముడు అదే సమయంలో చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం ప్రాంతానికి వేటకు వెళతారు నారాయణవనం ఆకాశరాజు కుమార్తె శ్రీ పద్మావతి దేవి పుట్టినిల్లు ఓ శుభ సమయంలో చెలికత్తెలతో కలిసి వన విహారం చేస్తున్న పద్మావతి దేవిని శ్రీనివాసుడు వీక్షించి మోహించి ఆమెను వివాహమాడతాడు పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరణయోత్సవానికి వేదికగా నిలిచిన నారాయణవనానికి ముక్కోటి దేవతలు తరలివచ్చినట్లు పురాణోక్తి ఇక కైలాసనాథుడు పరమేశ్వరుడు నారాయణవనానికి సమీపంలో ఉన్న కైలాస కోనలో విడిద చేసినట్లు చెబుతారు కళ్యాణం అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు తిరుమలకు పయనమవుతూ మార్గ మధ్యంలో యోగుల కొండగా వినితికెక్కిన అప్పలాయగుంటకు చేరుకుని సిద్ధేశ్వరుడి తపస్సుకు ప్రసన్నుడై శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడిగా కొలువై పూజలందుకుంటున్నారు నేటికి తిరుపతికి సమీపంలోని పలు ప్రదేశాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా అప్పలాయగుంట క్షేత్రాన్ని దర్శించి అభయ ప్రదాతగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి దీవెనలు అందుకోవడం విశేషం అప్పలాయగుంట నుంచి తొండవాడ ప్రాంతంలోని ముక్కోటిలో ఉన్న అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమానికి చేరుకున్న పద్మావతి శ్రీనివాసులు మహర్షి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతరం నూతన దంపతులు ఆరు నెలల పాటు కొండ ఎక్కకూడదనే మహర్షి సూచన మేరకు శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆవాసమున్నారు తిరుమల క్షేత్రానికి తరలి వెళ్లే సమయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు తన భక్తులకు రెండు వరాలను ప్రసాదించారు శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిగా కొలువైన తనను సేవించిన భక్తులకు వివాహ యోగం లభించడమే కాకుండా ఏడు కొండలు ఎక్కి తన దగ్గరకు రాలేని వారు శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుంటే తిరుమల యాత్ర చేసిన ఫలం సిద్ధిస్తుందని అభయమొసగారు అనంతరం శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులు శ్రీవారి మెట్టు మార్గం గుండా తిరుమలకు చేరుకున్నట్లు ఐతిహ్యం ఇలా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారితో ప్రత్యక్ష అనుబంధం ఉన్న పుణ్య ప్రదేశాలు నేడు తిరుమల యాత్ర సందర్శనకు వస్తున్న భక్తులకు అనంత కోటి వరాలను ప్రసాదించే దివ్య ధామాలుగా వెలుగొందుతున్నాయి అనంతపురం జిల్లా మల్లెపల్లిలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభ పునఃప్రతిష్ట ఉత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో పుణ్యాహవచనం కలశ స్థాపన కలశారాధన దేవతావాహన నవగ్రహ రత్నన్యాసం యంత్ర ప్రతిష్ట తదితర క్రతువులు పూర్తి చేసి శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారికి ఇతర దేవతామూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట నిర్వహించారు భద్రాచలంలోని శ్రీ జయదుర్గ సమేత పంచముఖ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీ జయదుర్గ సమేత విశ్వేశ్వర స్వామి వారిలను సర్వాభరణ భూషితంగా కళ్యాణ పీఠంపై కొలువదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఆది దంపతుల కళ్యాణం వీక్షించి తరించారు 
కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీ సోమేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో షష్ఠిని పురస్కరించుకుని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేతంగా స్వామివారికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పుష్ప మాలలతో సుందరంగా కొలువుదీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు హైదరాబాద్ నగరం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనింది జంట నగరాల్లోని పలు ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ ఆల్వాల్లోని కానాజీగూడ శ్రీ మరకత గణపతి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మహాలింగార్చనలను జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో రుద్రాక్షలు స్ఫటికలింగాలను శివలింగాకారంలో అలంకరించి పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో నమక చమకాలు పఠిస్తూ మహాలింగార్చనను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు తర్వాత యాగశాలలో పలు హోమాలను శైవాగమోక్తంగా జరిపి చతుర్వేద పారాయణాలను నిర్వహించారు భక్తులు ఈ హోమాలు పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు ముషీరాబాద్లోని శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు వీణాధారిగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారికి సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో భక్తులు తమ చిన్నారులకు శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి సన్నిధిలో అక్షరాభ్యాసాలు చేయించారు ఇక సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ గణపతి ఆలయంలో గణపతి హోమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలో దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి మూల విరాట్కు స్వర్ణాభరణాలు గజమాలలు విభూతి చందనంతో అలంకరించారు తర్వాత అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు అపై యాగశాలలో లోక కళ్యాణార్థం గణపతి హోమాన్ని శైవాగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని భక్తితో సేవించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని పద్మావతి నగర్ లో వెలిసిన శ్రీకృష్ణ మందిరంలో చైత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతో శ్రీకృష్ణుని మూల విరాట్ను ఉత్సవమూర్తులను అభిషేకించారు అనంతరం పట్టువస్త్రాలు వివిధ రకాల ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి అర్చనలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం మండలం సంజీవరాయపురంలో వెలిసిన పురాతన శ్రీ పుట్లమ్మ అమ్మవారి తిరుణాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ప్రతి ఏటా చైత్ర మాసంలో ఈ ఉత్సవాలు రెండు రోజుల పాటు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి పుట్టశిలతో పాటుగా అమ్మవారికి వివిధ మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించి ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని శ్రీ లలిత సహస్రనామాలను పారాయణం చేశారు ఇక ఆలయ ఆవరణలో గాయత్రి చండి హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే పుట్టపర్తి మండలం బీడుపల్లి గ్రామంలోని శ్రీ సోమేశ్వర స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది వేకువజాములు స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి విశేష పూజలు జరిపారు తర్వాత స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువ తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ రథోత్సవం పురవీధుల గుండా సాగింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూరహారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ గాయత్రి నగరంలోని శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పలకి సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి పలకిపై వేంచేపు చేసి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నిరాజనం వేదికపై బుధవారం జరిగిన వాద్య కచేరీ వీణులు విందుగా సాగింది ఒరిస్సాకు చెందిన మన్మధరావు రాజ్ చంద్రన్ లు సాక్సోఫోన్ ఫ్లూట్ పై పలు రాగాలను మధురంగా పలికించి ప్రేక్షకుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం 
ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వ దర్శనం భక్తులు ఇరవై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వ దర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ